திராவிட மாடல் ஆட்சியில் யார் மீதும் ஒரு அக்கறை இல்லாத ஒரு அரசாக இது இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு துர்பாக்கியமான சூழலை தான் இது காட்டுது இது பேரை விட்டு நம்ம தொழுகை பண்ண விடுவோம் நாளைக்கு ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேயும் இது மாதிரி செய்ய விடுவோம் பிறகு நம்ம சொல்கிறது மாதிரி தான் இந்த அரசு பள்ளியே நடக்கணும் சமுதாய மக்கள் ஒருத்தன் வந்து மதம் மாறி போயிருக்காங்கிறது மட்டும் இல்லை அவன் இந்து சமுதாயத்திற்கு ஒரு அச்சுறுத்தலாக எப்படி இருக்கிறான் ஏன்னா அவன் ஜப்பை வீடு கட்டி நாளைக்கு என்னென்னலாம் செய்ய போகிறான் இந்த ஆன்மீக ஸ்தலத்தில் வந்து கூட்டம் எல்லாத்தையும் விட அதிகமாக இருக்குது அதை நம்ம பிஸ்னஸ் ஆக்குறது அப்படிங்கிறது இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு ஒரு வாடிக்கையாக இருக்குது சோசியல் மீடியாவில் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கிறவங்க சின்ன சின்ன பசங்கள்லாம் இந்த திராவிடத்தை கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சதுனால இவங்களுக்கு முழுசாக என்ன ஒரு பதில் சொல்கிறது அப்படின்னு தெரியாமல் திராவிடத்தை கண்டு எல்லாருக்கும் பயம் அப்படின்னா யாருக்கு பயம் ஸ்ரீடிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்று சிந்திக்க இருக்கக்கூடிய செய்திகள் குறித்து முதலில் பார்ப்போம் திராவிடம் என்ற சொல் சிலருக்கு ஒவ்வாமையாக உள்ளது திராவிட இயக்கமும் கருப்பர் இயக்கமும் நூல் வெளியிட்டு விழாவில் ஸ்டாலின் பேச்சு ஆன்லைன் பதிவு என்ற பெயரில் வெள்ளிங்கிரி மலைக்கு செல்ல கட்டண வசூல் கடலூர் பரங்கிப்பேட்டையில் சட்டவிரோத ஜபக் கூடம் தடுத்து நிறுத்தம் கோவை திவான்சாபுதூர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் வெள்ளிக்கிழமை தொழுகை நடத்த அனுமதி இந்து முன்னணி புகார் திருவொற்றியூர் தனியார் பள்ளியில் வாயு கசிவா மருத்துவமனையில் மாணவிகள் அனுமதி ஸ்ரீ டிவியின் உண்மை நின்றிட வேண்டும் என்ற உரத்த சிந்தையோடு நான் உங்கள் நா பாஸ்கரன் இன்றைய செய்திகள் குறித்து சிந்திக்க நம்மோடு அரங்கத்தில் இணைந்திருப்பவர் மூத்த அரசியல் விமர்சகர் திரு ராஜேஷ் ராவ் அவர்களை ஸ்ரீ டிவி நேரில் சார்பாக இணைய வரவேற்கிறேன் வணக்கம் சார் வணக்கம் திமுக அமைச்சரவையில் இருக்கக்கூடிய அமைச்சர் திரு பொன்முடி திராவிடர் இயக்கமும் கருப்பர் இயக்கமும் அப்படிங்கிற பெயரில் ஒரு புத்தக வெளியீட்டு நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கு அதுவும் அண்ணா அறிவாலயத்திலே அது ஏன் அது நடந்திருக்கிறது அதில் முதல்வர் அவர்கள் நூலை பெற்றுக்கொள்ள வெளியிட முதல் காப்பியை திராவிடர் கழக தலைவர் வீரமணி பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் அதில் வரிசையாக எல்லா திராவிட தலைவர்களும் பேசியிருக்காங்க முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் பேசும்போது சொல்லியிருக்காரு திராவிடம் என்ற சொல் ஆரியத்தை எதிர்ப்பது மட்டுமல்ல அது பதம் பார்க்கக்கூடிய சொல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு துணை முதல்வர் திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசும்போதும் சொல்லியிருக்காரு திமுக உள்ள வரை பாசிச சக்திகளின் எண்ணம் இங்கு நிறைவேறாது அப்படிங்கிற கருத்தையும் அவரும் பேசியிருக்காரு சார் இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க குறிப்பாக அவங்க திராவிடம் அதற்கு ஆரியத்திற்கான எதிர்ப்பதம் திராவிடம் மட்டுமல்ல ஒரு பதம் பார்க்கக்கூடிய சொல் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு இதை குறிப்பாக ஏன் அதை சொன்னாங்கன்னா இந்த திராவிடம் எப்படி கட்டமைக்கப்படுகிறது எப்படி தமிழகத்தில் அது கொடுத்து கொடுத்து ஒரு கருத்தாக்கம் ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படிங்கிறத தொடர்ச்சியாக அரசு சாராத விழா ப்ளஸ் மாணவர்கள் மத்தியிலையும் அவங்கள விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பேசிட்டு வர்றார் அதோடைய மூலம் எங்கே இந்த திராவிடம் அப்படின்னு அவங்க ஆரம்பித்தாங்க கால்டுவில் முதற்கொண்டு அவர் பல விஷயங்களை எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டு வர்றாரு அந்த ஒரு கோபம் ஆற்றாமை அதை எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம் அதோடைய வெளிப்பாடு தான் இது தெரியுது இன்னொன்று ஒருத்தனுக்கு உடம்பு முழுக்க வந்து சொரி சரங்கு அந்த சரங்கு ரொம்ப இதாகி சீல் பிடிச்சி இருக்குது அவன் அதில் வேறு அவனால் அந்த ட்ரெஸ்ஸு கூட போட்டுக்க முடியாதுன்னு வச்சுக்கலாம் முழுசாக அப்படி உடம்பு இருக்குது ஆனால் அவன் சிலரை வந்து கட்டி பிடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றான் இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டிங்க்கு வேணால் பாருங்கள் இது மாதிரி உடம்பு முடியாதவங்களுக்கு கூட நான் வந்து மருத்துவம் பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு யாராவது தான் செல்ஃபி எடுத்துகிட்டு ஒரு விளம்பரத்துக்காக பண்ணலாம் ஆனால் இயல்பில் போய் யாரும் அவனை போய் அவன் கட்டி பிடிக்க வந்தால் கூட ஒரு அவர்ஷனோட ஐயா அப்படிங்கிறது மாதிரி பார்ப்பாங்க நான் இதை இப்படி தான் பார்க்குறேன் திராவிடத்தை கண்டு எல்லாருக்கும் பயம் அப்படின்னா யாருக்கு பயம் அப்படிங்கிறதுல இப்போ கட்சி சீமான் வந்து தொடர்ச்சியாக இந்த திராவிடத்தை குறித்து எப்படி பேசிட்டுருக்காரு ஒன்றும் சொல்லப்போனால் அச்சில் ஏற்ற முடியாத அளவுக்கெல்லாம் அவர் அதற்கு பதிலாக சொல்லிட்டு இருக்காரு என் கூட டிபேட் பண்ண வாங்கன்னு அவர் கூப்பிடுறாரு இவங்க இங்கேருந்து யாரும் போக மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா இவ இப்போ அந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் அது குறித்து நம்ம பேச வேண்டியது இருக்குது 
திமுக அப்படின்னாலே அது வந்து அறிவியக்கம் அது சும்மா ஒரு அரசியல் கட்சி நினைச்சுக்காதீங்க அது வந்து ஒரு அறிவியக்கம் அதில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள்லாம் மிகச்சிறந்த சிந்தனைவாதிகள் அதோட எடுத்துக்காட்டு தான் இந்த புத்தக வெளியிட்டு விழா நீங்கள் பொன்முடி சாதாரண ஆள் கிடையாது அவர் வந்து தெய்வ சிகாமணியாக இருந்தவரை வந்து பொன்முடின்னு ஒரு அற்புதமான பெயரை கொடுத்தவர் நம் கழகத்துடைய தலைவராக இருந்த கருணாநிதி அவர்கள் கருணாநிதி இப்போ கருணாநிதி வந்து பொன்முடியை குறித்து ஒரு விஷயம் சொன்னது அந்த ஒரு உங்களுக்கு பஞ்ச் லைன் நான் சொல்லட்டுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்னா ஆழ்கடலில் தேடி கிடைத்த நல் முத்து பொன்முடி அப்படி அப்படி ஆழ்கடலில் போய் என்னத்தை அவங்க தேடினாங்கன்னு தெரில அதில் அந்த பொன்முடி இப்போ வந்து சுயமரியாதை திராவிடம் இதை பற்றிலாம் அவர் வந்து திராவிடர் கழகத்திலேருந்தே பேசிட்டு வரார் அப்படின்னார் அந்த சுயமரியாதை தான் வந்து நீ என்ன எஸ்சியாமான்னு கேட்டதான் நமக்கு தெரியல இவருடைய இவருடைய அறிவு வந்து அவ்வளோ விசாலமானது மூணு பிஹெச்டி எம்ஏ படிச்சிருக்கிறாரு பிஹெச்டி படிச்சிருக்கிறாரு அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி தான் ஒரு நேரத்தில் திராவிட அறிவாளிகளுடைய உற்பத்தி சாலையாக இருந்ததான் அங்கிருந்து உருவானவர் தான் இவர் அப்படின்னு அவர் வந்து ஒரு தீசிஸ் ஆய்வு கட்டுரை ஒன்று ரெடி பண்ணாராம் திராவிடியன் மூமெண்ட் அண்டு பிளாக் மூமெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கில ஆய்வு கட்டுரையை இருபத்தி ஏழு வருடங்களுக்கு பின்னால் அந்த திராவிட இயக்கத்துடைய அது என்ன சொல்ல வந்ததோ அதோடைய அரசியல் இப்பொழுது எல்லாருக்கும் சமநீதிங்கிற ஒரு அரசியல் செய்யக்கூடிய இந்த திராவிட மாடல் ஆட்சியில லேட்டா வந்தாலும் லேட்டஸ்டா வந்திருக்குது இந்த புக்கு அப்படிங்கிறப்ப நான் உளமார பாராட்டுகிறேன் அப்படின்னு தொடர்ச்சியாக அவர் அப்படி இப்படின்னு அவரை பாராட்டுறதுல நமக்கு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சது ஆனால் எல்லாருக்குமே இந்த ஒரு ஃபேக் என்றுன்னு ஒன்று இருக்கும் அரசியல் தலைவர்களுக்கு இனிமே இது வேலைக்கு ஆகாது ரிட்டையர்மெண்ட் கேஸு நீ போ அப்படின்னு சில பேருக்கு வந்து அது ஒரு டீசெண்ட் எக்ஸிட்டாக கொடுத்து அனுப்புவாங்க என்னதாக இருந்தாலும் கருணாநிதி காலத்திலேருந்து இருக்கிறாங்க இன்னொன்று இவருக்கும் மிகவும் வேண்டப்பட்ட நண்பராக இவருக்கு வேண்டியதெல்லாம் செய்த ஒரு நண்பராக அவர் இருந்தார் அப்படிங்கிறதுனால அவர் மீது பல குற்றச்சாட்டுகள் இருந்தது இன்னும் அவர் பேசுகிறதெல்லாம் பிரச்சனையாக ஆனது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்குறோம் சட்டசபையிலேயே ஆளுநர்கிட்ட எவ்வளவு அநாகரிகமாக நடந்து கொண்டார் போயா அப்படின்னு சொன்னார் கடைசியில் அவர் ஜெயிலுக்கே போகக்கூடிய ஒரு சூழல்லாம் வந்தது பிறகு அமைச்சரவையிலேருந்து நீக்கப்பட்டார் பிறகு அந்த கேஸ் நடந்து மீண்டும் ஏதோ ஒரு அதிர்ஷ்டத்தில் மீண்டும் அமைச்சராக ஆனார் இருந்தாலும் அவர் மீது குற்றச்சாட்டு தொடர்ந்தால் அடுத்த கேஸ் வர ஆரம்பித்தது ஆனந்த் வெங்கடேஷ்வர் புது திரும்ப அதை ரீவிசிட் அந்த கேஸ் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இப்போ வந்து ஒரு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு டீசெண்டான ஒரு பதவி அதிலிருந்து அவரை அணிச்சிட்டு வனத்துறைக்கு அணிச்சிட்டு கோவி செழியன் அவர்களை இப்பொழுது நம்ம டெல்டா பகுதியை சார்ந்தவர் தான் அமைச்சராக கொடுத்துருக்காங்க அதில் இவங்க சமூக நீதின்னு சைடில் ஒரு உருட்டு உருட்டுவாங்க அது வேறு ஆனால் இவர் இருந்த ஒரு அயராக்கி பொசிஷன்லேருந்து இவர் கீழிறக்கப்பட்டிருக்கிறார் சரி அந்த மனக்காயத்திற்கு ஒரு மருந்தாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு இந்த நிகழ்ச்சி இப்போ பார்க்குறான் திருச்சி சிவா அடுத்து ராஜ்யசபா எம்பி ஆவாரான்னு தெரியாது அவர் ஒரு அஞ்சு புக்கு வெளியிட்டிருக்கிறார் அந்த புக்கையும் இதே முதல்வர் தான் போய் வெளியிட்டார் ஐ திங்க் பெண்டிங் ஒன்றும் எத்தனை இருக்கு ஏவா வேலு ஒரு புத்தகம் வெளியிட்டார் பார்த்தோம் அந்த புத்தக வெளியிட்டோளால் தான் ரஜினி ஒன்று பேச போய் அதுக்கு துரைமுருகன் வந்து பேச போய் அது ஒரு சர்ச்சையானது பார்க்குறோம் இப்போ அடுத்தது பெண்டிங் எனக்கு சீனியர் வந்து துரைமுருகன் இருக்கார் டிஆர் பாலு அவர்கள் டிஆர் பாலு ஒரு புத்தகம் வெளியிட்டார் அடுத்தது துரைமுருகன் ஒரு புத்தகம் வெளியிடுவதற்கு பாக்கி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யாராவது எழுதி வச்சுருக்காங்களா இல்லை இவரே ஆல்ரெடி ஏற்கனவே இவர் பேசி இப்போ இவங்கெல்லாம் என்னென்னா எங்கெங்கெல்லாம் பேசுனாங்களோ அதையே கூட தொகுத்து ஒரு புத்தகமாக வெளியிடுறதெல்லாம் ஒரு பேஷனாக இருக்குது அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு வெளியிடலாம் அதில் சில விஷயங்கள் அவர் சொல்கிறார் அதாவது நம்ம உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வடிவேலு பார்த்திபன் காமெடியில் மிக முக்கியமானது இங்கு நல்ல மீன்கள் விற்கப்படும் அப்படின்னா இங்கே தானே விற்கிற அமெரிக்காவில் போய் விற்கிற அப்படின்றது உடனே இங்கு எடுத்துடுறாரு நல்ல மீன்கள் எப்படினா பக்கத்தில் இருக்கிறோம் கெட்டு போன மீனையாக விற்கிறானது தான் நல்ல அப்படிங்கிறத எடுப்பார் இங்கே மீனை விற்காமல் வேறு என்ன திமிங்கலத்தை விற்கிற அப்படின்னா தான் மீனை எடுத்துடுறாரு விற்கப்படும் எது இந்த போடையா அப்படின்றது அதையும் அழிச்சிடுவார் அது மாதிரி இவர் என்ன விளக்கம் சொல்கிறாரு ஒரு நேரத்தில் இடப்பெயராக இருந்தது திராவிடம் என்பது இனப்பெயராக மாறியது மொழிப்பெயராக மாறியது இப்பொழுது என்னென்னா அரசியலாக மாறியிருக்கு அரசியல் பெயராக மாறியிருக்கு அப்படின்னா இவங்களுடைய கொள்கை எப்படியெல்லாம் காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு புரியாத புதிராக இதுதான் அப்படின்னு சொல்லக்கூட முடியாத அளவுக்கு தான் இவங்களுடைய கொள்கை இருக்கிறது காரணம் இவங்கள வந்து ஒரு நேரத்தில் அது ஒரு ஃபேஷனாக இருந்தது திராவிடம்னு பேசுனா எல்லாரும் ஏ அந்த ஆளுப்பாவன் திராவிட இயக்கத்துக்காரம்பா 
அப்படின்னு அதாவது என்ன சொல்றது ஒரு பேட்டா ரவுடி ஒருத்தவன் போனான்னா அவனை பாக்குறதுக்கு மரியாதைய அவன் மேல இருக்கும் அவன் ஏதாவது அசிங்கமா ஏதாவது திட்டு வேண்டா குடிச்சுட்டு ஏதாவது பேசுவான் அப்படின்னு பயந்துகிட்டு பல பேர் அது மாதிரி ஒரு நேரத்துல பார்த்தது போய் இப்ப போறான் வரல இந்த சின்ன பையன் எல்லாம் இப்போ வம்பு பண்றான் அப்படிங்கிறது மாதிரி இப்பொழுது நேற்று கட்சியில ஆரம்பித்தவங்க இப்பொழுது சோசியல் மீடியாவில் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கிறவங்க சின்ன சின்ன பசங்கள்லாம் இந்த திராவிடத்தை கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சதுனால இவங்களுக்கு முழுசா என்ன ஒரு பதில் சொல்றது அப்படின்னு தெரியாம இதெல்லாம் மாறிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறார் அதை விட அந்த சின்னவர் இப்ப நீங்க சொல்றீங்களா ஒரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர் ஒண்ணு பேசியிருக்காரு என்னன்னா இந்த திராவிட இயக்கம்ங்கிறது கருப்பு அந்த மக்கள் கருப்பின மக்கள் அந்த போராட்டத்தை விட மிக முன்னோடியான விஷயம் வீரியம் மிக்கியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் விஷயத்த என்ன சொல்றாங்க ராமநாத மாவட்டத்துல அப்ப வந்து அந்த ஜில்லால வந்து சௌந்தரராஜ் சௌந்தர பாண்டியன் ஒருத்தர் இருந்தாரு அந்த ஜில்லா ஒன்றிய தலைவராக இருந்தாரு அந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷெட்யூல் காஸ்ட் ஆட்கள் பட்டியல் சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள்லாம் பஸ்ஸில் ஏற முடியாது அதாவது இருபத்தி எட்டு முப்பதுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு முப்பதுகள் அவர் வந்து பஸ்ஸில் அவங்கள ஏற்றலைன்னா கொடுத்த லைசன்ஸை கட் பண்ணிவிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படிப்பட்ட திராவிட இயக்கம் தோன்றிய மண் இது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் தான் அமெரிக்காலேயே வந்து கருப்பலர்களுக்கு பஸ்ஸில் போகிறதுக்கு உரிமை வாங்கி கொடுத்தது அப்படின்னு சொன்னார் உடனே எல்லாரும் விசிலு பறக்குது எல்லாம் நமக்கு தெரியும் ரெண்டு வருஷமா வேங்கவே இல்லை பீ தண்ணி கலந்தாங்களா அது என்ன ஏது அப்படின்னு அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சரி அந்த சமூக மக்களுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் பஸ்ஸில் ஏற்றுறது ரைட்டு பஸ்ஸில் சீட்டு கொடுத்துட்டாங்க ஒருத்தவர் சொன்னார் எனக்கு ஆட்சியிலையும் பங்கு அதிகாரத்திலையும் நொங்குச்சு அதிகாரத்திலையும் பங்கு அப்படின்னு அவர் கேட்ட உடனே அவரை பற்றி அந்த கேள்வியை எழுப்பி வேறை பற்றி அவரா அவங்க கட்சியிலேருந்து நீக்கணும் அப்படின்னு முதற்கொண்டு அதே ஜாதியை சேர்ந்த இவங்க கட்சியில இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவரை வச்சு சொல்லக்கூடிய அந்த தில்லாலங்கடி வேலையெல்லாம் இவங்க செய்தாங்க இவங்க தான் வந்து சமூக நீதி சுயமரியாதை இதுன்னு அதுக்கப்புறம் அவங்க சொல்லும் பொழுது அந்த திராவிடங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த எதிர்ப்பதம் இல்லை பதம் பார்க்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாலின் ஒரு விஷயத்த ஞாபகப்படுத்துறாரு இது வந்து ஆர் என் முதற் ஆர் என் ரவி முதற்கொண்டு நம்மளை போன்ற ஆறுக்கெல்லாம் அவர் வந்து ஞாபகப்படுத்துறாரு என்னன்னா கருணாநிதி அப்பயே சொன்னாரு அந்த காலத்தில் போல கட்டை விரலோ தலையோ காணிக்கையாக இப்போ யாராவது இந்த காலத்துல கேட்டாங்கன்னா பட்டை உரிக்கப்படும் சுடுகாட்டில் அவன் கட்டை தான் வேகும் அப்படின்னு சொன்னாராம் அத இப்ப ஞாபகப்படுத்துறாராம் ஆனா இவங்கதான் நீ வந்து எஸ்சி அம்மா அப்படின்னு டே நீ எல்லாம் கோயிலுக்கு வரலாமா அப்படின்னு இவங்களுடைய ஒன்றிய தலைவர் தான் கேட்டது யாரும் இப்போ வந்து கட்டை விரலையும் கேட்கல தலையையும் கேட்கல பொது தொகுதி எல்லாம் நீங்க கேட்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியே பிசிக பிரமுகர்கள்ட கேட்டதா அந்த ஒரு பேட்டி கூட பார்த்துருக்கோம் நம்ம ஆமா வன்னிய அரசு அதை சொல்லியிருக்காரு அது போல இவங்களுக்கு சினிமாவில் வேணா இவங்க வந்து புரட்சி எல்லாம் இவங்க பேசுவாங்க ஆனா நடைமுறையில அது இவங்க சாத்தியப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வேலையை செய்ய மாட்டாங்கிறதோட சமீபத்தில் நந்தன்கிற ஒரு படம் அதனால தான் அது வந்து பெரிய அளவு தேட்டரில் பெரிய ஓடலை வாழைப்படத்துக்கு இவங்க எப்படியெல்லாம் முட்டு கொடுத்து அமெரிக்காவில் போயிட்டு வாழைப்படத்தை பார்த்துட்டு ஆஹா ஓஹோ அப்படின்னு பாராட்டு பத்திரம் மாரி செல்வராஜுக்கு வாசித்த ஸ்டாலின் அதே போன்ற ஒரு பட்டியல் சமூகத்திற்கு அரசியல் அங்கீகாரத்திற்காக அது குறித்து பேசக்கூடிய ஒரு படம் நந்தன் அதை பற்றி ஏன் உதயநிதி ஸ்டாலினோ ஸ்டாலினோ எதுவுமே தாங்க அந்த படத்தையே பார்க்கல அவங்க அது குறித்து எந்த ஒரு கருத்தையும் இவங்க பதிவிடலை மாறாக அதை வந்து தேட்டர்லேருந்து விரட்டக்கூடிய அந்த வேலையும் செய்தாங்க ஆனால் இப்போ ஓடிடியில் அது சம்மந்தமாக பார்த்துட்டு பல பேர் தங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்கிறாங்க காரணம் என்னன்னா இப்போ இவங்க சொல்கிறாங்களே அது சமநீதி சுயமரியாதை இதையெல்லாம் தான் திராவிடம் வாங்கி கொடுத்ததுன்னா அது இல்லை அப்படிங்கிறத தோலுரிக்கக்கூடிய படம் தான் கிட்டத்தட்ட பட்டியல் சமூகத்திலேருந்து மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளாக இருக்கக்கூடிய பஞ்சாயத்து போர்டு பிரசிடென்ட்டு அவன் அந்த சேரில் கூட உட்கார முடில சுதந்திர தினத்தில் கொடியேற்ற முடியல அந்த நிலைமைக்கு இப்போவும் இருக்கிறது இதை யாராவது கேள்வி கேட்டிங்கன்னா நேரில் கொண்டு போய் காட்டுறதுக்கு நான் தயார் அப்படின்னா அந்த படத்துடைய டைரக்டர் ஒரு பட சொல்கிறார் ஆனால் இவங்களுக்கு என்ன வசதியாக அந்த பட பூ அந்த விழாவில் வந்து ஸ்ரீமானை கொண்டாந்து உட்கார வச்சுட்டாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு காரணத்தை காட்டியே அந்த படத்தை கட்டம் கட்டிட்டாங்க ஆனால் இவங்களுக்கு உண்மையான அந்த சமூக நீதியின் மீது அக்கறை இல்லை ஆனால் போலியாக அந்த திராவிடம் பேசிக்கொண்டு அந்த இனவாதம் பேசிக்கொண்டு அதுக்கு ஆர் என் ரவி ஏற்கனவே பதில் சொல்லிட்டார் 
ஆனால் தொடர்ச்சியாக இந்த திராவிடத்தை பற்றி ஏன் பேசுகிறாங்க இவங்க வந்து இந்த தமிழ் தாய் வாழ்த்துக்கு கவர்னர் அந்த ஃபங்க்ஷனை வச்சு பேசுகிறாங்க அதே நாளில் தான் இவர் இப்போ இந்த திராவிடத்துக்கு பற்றி பேசக்கூடிய அந்த நாளில் தான் தமிழ் தாய் வாழ்த்து இவங்க ததிங்கணத்தோ மூணு முறை பாடியிருக்கிறாங்க அது எல்லாமே தப்பு தப்பாக பாடியிருக்கிறாங்க கடைசியில் சம்பந்தமே இல்லாமல் மைக்கு ரிப்பேரு அப்படின்னு ஒரு வெட்கமே இல்லாமல் இவங்க அதை ஒரு பதிலாக சொல்கிறாங்க அதை மடை மாற்றுவதற்கு அதை மறைப்பதற்காக இவர் ஒன்றும் அந்த சண்டை மாறுதம் சொல்கிறது மாதிரி ஏ ஆரியம் ஏ திராவிடம் பட்டை எடுத்துருவோம் பதம் பார்த்துருவோம் அப்படின்னு இந்த வீரவசனம் பேசுகிறது இதுக்குன்னா இப்போ இதை வைத்து கொண்டு ஆக்ரோஷமாக பேசியிருக்கிறாரே ஸ்டாலின் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு ஊடகம் இதை வச்சு டிபேட் பண்ணுவான் இதை மறந்து விடுவான் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோடைய ஒரு செட்டப் செய்த ஒரு ஸ்கிரிப்டடு ஒரு டைலாக் தான் இது அதை தவிர இதில் ஒன்றுமே இல்லை நான் ஏற்கனவே சொன்ன அந்த இங்கு நல்ல மீன்கள் விற்கப்படும் கதை தான் இந்த திராவிடம் திராவிடம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தோலு உரிச்சு அதில் ஒன்றுமே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் மக்களுக்கு சாதாரண மக்களுக்கே புரிய ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய பார்வை அடுத்த செய்தியாக தமிழக அரசும் வனத்துறையும் இணைந்து தமிழக மலையேற்ற திட்டம் அப்படின்னு ஒன்று அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இதில் சுமார் ஒரு பதினான்கு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த நாற்பது வழித்தடங்கள் அதை வந்து அவங்க ஒரு ரூட் மேப் மாதிரி போட்டு கொடுத்து அதுக்கு தேவையான உதவிகளை பண்ணி அதை ஆன்லைன்லேயும் ஏற்றி அதுக்கு வசூல் வேட்டையை தொடங்கியிருக்காங்க எழுநூறு ரூபாயிலிருந்து ஐயாயிரத்தி நூறு ரூபாய் வரைக்கும் அதுக்கான சேவை கட்டணத்தையும் அவங்க அதுக்கு வெளியிட்டிருக்காங்க இதுக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்து கட் கண்டன குரலுமே இப்போவே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இருக்கு ஏன்னா அந்த மலைப்பகுதிகளுக்கெல்லாம் இவங்க எப்படி போயிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஒரு ஒரு விலங்கு வந்தால் விலங்கு விரட்டுறதுக்கோ இல்லை ஒரு செடி கொடிகள் இருந்தால் அதை அகற்றுவதற்கோ ஒரு நாற்பது ரூபாய்க்கு ஒரு கம்பு விற்கும் கீழே அதை மட்டுமே எடுத்துக்கிட்டு பயணம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ உள்ளுக்குள்ளே இந்த தமிழக அரசும் வனத்துறையும் உள்ள வந்துட்டு இப்போ எழுநூறு ரூபாயிலேருந்து ஐயாயிரத்தி நூறு ரூபாய் வரைக்கும் கட்டணத்தை நிர்ணயம் பண்ணியிருக்காங்க இதை ஆன்லைனில் வேறு புக் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஆன்லைன் வெப்சைட்டையும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த செய்தி எப்படி பார்க்குறீங்க இப்போ சமீப காலமாகவே நம்ம பார்க்குறோம் அதாவது இந்த பொழுதுபோக்கு அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு கட்டத்தில் வேறு விதமாக மாறிவிட்டது வீக்கெண்டுனா ஒரு சில குரூப்ஸ் வந்து வீக்கெண்டுனா ஜாலியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக இருப்பதில் அந்த ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸை புக் பண்ணிட்டு நாலு முழுக்க குடிச்சிட்டு ஜாலியாக குடிங் கும்மாளமோ ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்த பிடிச்சிட்டு அப்படி இருக்கிறது ஒரு பக்கம் சில பேர் வந்து நம்ம இது வரைக்கும் பார்க்காத இடங்கள்லாம் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டுக்கு போகிறது இன்னும் ச ஒரு சிலர் வந்து இப்போ புதுசாக என்னென்ன அதுக்கு நம்ம அந்த பொழுதுபோக்காகவும் இருக்கணும் நம்ம உடம்புக்கும் ஏதாவது இதாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வடா அமைச்சு இன்றைக்கி இது கிளம்பலாம் ஃப்ரைடே சாட்டர்டே மார்னிங் கிளம்புவோம் பாண்டிச்சேரி வரைக்கும் சைக்கிளிங்லேயே போவோம் திரும்ப அங்கே முடிஞ்சால் அங்கே தங்கிட்டு அங்கே பீச்சு கீச்செல்லாம் சுற்றிட்டு அடுத்த நாள் சைக்கிள்லேயே வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாலியாக அப்படி போகிறோம் ஸோ உடம்பு பயிற்சியும் ஆச்சு உடற்பயிற்சியும் ஆச்சு இது மாதிரி எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு ஒவ்வொரு தடவை இந்த பக்கம் பாண்டிச்சேரினா ஒரு தடவை வேலூர் வரைக்கும் போகிறது அது மாதிரியான ஒரு பொழுதுபோக்கு இன்னும் ஒரு சொல்ல அது வந்து அட்வென்ச்சராக இருக்கணும் பார்க்காத இடம் போகிறதுங்கிறதே புதுசு புதுசாக இருக்கணும் அட்வென்ச்சராக ஏதாவது ஒரு ட்ரெக்கிங் போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு மலைக்கு போகிறது ஃபேமிலியோடு ஒரு ஒரு குழுவாக சேர்ந்து இருபது முப்பது பேர் போகிறது எஸ்பெஷலி இந்த ஐடி இண்டஸ்ட்ரி கொஞ்சம் பெரு அவங்களுக்கு இந்த வீக் ஏதோ ஒரு ப்ரெஷர் இதுலேருந்து போட்டு ஒன்றும் சொல்ல போனால் அது மாதிரி இடத்துக்கு போனோன்னா இந்த கால் பிரச்சனையெல்லாம் வராது இந்த ஃபோனே வேலை செய்யாது சிக்னல் கிடைக்காது அப்பா எவன் தொல்லையும் இல்லை நம்ம ப்ராஜெக்ட் மேனேஜருக்கு கூப்பிட மாட்டான் அது கூப்பிட மாட்டான் நம்ம பாட்டும் ஒரு ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி பல பேர் ட்ரெக்கிங் போகிறது இந்த ஃபேஷன் ஆகிடுச்சு ஃபேஷன் ஆகிடுச்சுங்கிறது ஒரு பக்கம் இப்போ அதுலேயே அந்த அந்த மலை போகிற இதுலேயே நமக்கு இயல்பாகவே அது தென் கைலாயம்னு சொல்கிறாங்க இந்த வெள்ளியங்கிரி மலை அதாவது இன்னைக்கு நேரத்தில் இல்லை எப்போவோ உருவானது அதில் கீழே வந்து அடிவாரத்தில் வந்து பூண்டி வெள்ளியங்கிரி ஆண்டவர் கோயில் அப்படின் இருக்கு அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கடல் மட்டத்திலேருந்து ஐயாயிரத்தி எண்ணூறு அடி உயரத்தில் அதாவது இங்கே கீழேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறரை கிலோமீட்டர் நேற்று குத்தா பண்ணிங்கன்னா அங்கே வந்து சிவன் இருக்கார் ஸோ அந்த பூண்டி ஆண்டவரை பார்த்துட்டு மேலே சிவனையும் போய் தரிசிச்சு வந்தால் அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு நிம்மதி இது பக்கத்தில் இருக்கிற ஆந்திரா கர்நாடகா அதெல்லாம் ஆகி எஸ்பெஷலி வருஷத்தில் ஒரு மூணு மாதம் பிப்ரவரியில் தொடங்கி மே மாதம் வரைக்கும் இப்படி
இந்த ஆரம்பத்தில் ஏதோ எப்போவுமே அப்படித்தானே இப்போ கிரிவலம்ங்கிறது ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் கிரிவலம் இந்த அளவுக்கு இப்பொழுது பௌர்ணமின்னால யாரை கேட்டாலும் திருவண்ணாமலை போகிறாங்க கிரிவலங்க அப்படின்னு அது மாதிரி இப்போ இந்த வெள்ளியங்கிரி இந்த மே மாதம் எஸ்பெஷல் பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே இந்த மாதங்களில் நிறையா ட்ரெக்கிங் போக ஆரம்பித்தாங்க எஸ்பெஷலி இது ஆன்மீக பயணமாக வெள்ளியங்கிரி நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிச்சு இப்போ கடந்த பிப்ரவரி மார்ச்சில் அப்புறம் ஒரு ஒன்பது பேர் இறந்துட்டாங்க நமக்கே தெரியும் ஆஃப்டர் கொரோனா நல்லா இருக்கிறவங்களுக்கே கூட இந்த இதய சம்பந்தமான ஃபெயிலியூர்ஸ் வருதை பார்க்குறோம் எதனால் நடக்குது அப்படிங்கிறது தெரில எஸ்பெஷலி இது போன்ற ட்ரெக்கிங்க்கு ஒபிசிட்டி பெரிய அளவு குண்டாக இருக்கிறவங்க போகக்கூடாதுங்கிறாங்க ஐம்பது வயசுக்கு மேற்பட்டவங்க போகக்கூடாதுங்கிறாங்க மூச்சு இறைப்பு இருக்கக்கூடவங்க போகக்கூடாதுங்கிறாங்க கொஞ்சம் ஹேலன் எழுத்தியாக உடல் உழைப்பு இருக்கக்கூடிய அட்லீஸ்ட்டு டெய்லி ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் மூணு கிலோமீட்டர் வாக்கிங் போய் பயிற்சி இருக்கிறவன் இது மாதிரி இடத்துக்கு போனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது இதை வந்து நான் புதுசாக செஞ்சு பார்க்குறேன் எப்போவுமே வந்து நாள் முழுக்க வந்து ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டமே தின்னுக்கிட்டு திடீர்னு நான் ஒரு நாள் வந்து இதே மாதிரி நான் ட்ரெக்கிங் போகிறேன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு பிரச்சனை ஆகும் அப்படின்னு மருத்துவ ரீதியாக சொல்கிறாங்க அதை விட நமக்கு இப்போ இந்த நீங்கள் ஐயாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபாய் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீலகிரியில் ஒரு நாலு இடம் அதில் வேறு இவங்க பிரிச்சுருக்காங்களா அந்த நாற்பது இடத்துல என்னென்னா பிரச்சனை அதாவது ஈஸியாக போயிட்டு வர ஒரு பகுதி மிதமான இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி மிக கடினமாக இருக்கக்கூடிய பகுதி அந்த கடினமாக இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் தான் வெள்ளியங்கிரி வருது அது ஆன்மீக ஸ்தலமாகவும் இருக்கிறது இந்த ஆன்மீக ஸ்தலத்தை வந்து கூட்டம் எல்லாத்தையும் விட அதிகமாக இருக்குது அதை நம்ம பிஸ்னஸ் ஆக்குறது அப்படிங்கிறது இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு ஒரு வாடிக்கையாக இருக்குது உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரில ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மே மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி எல்லா பத்திரிகைகள் ஊடகங்கள் எல்லாத்துலேயும் இப்படி ஒரு அமைச்சர் உண்டா இருபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் மழையிலே நடந்து ஆய்வு பணியை மேற்கொண்டவருங்க நம்ம சேகர் பாபு அப்படின்னு சொல்லி இப்படி ஒரு அமைச்சரா ஆய்வுனா இப்படித்தான் இருக்கணும் போய் ஆன் தி ஸ்பாட்டில் போய் பார்க்குறாரு எனக்கு அப்பவே டவுட்டு அதாவது சோழியம் கும்பி சும்மாடாது அப்படிம்பாங்க இது எதுக்கு தலைவன் தேவையில்லாமல் இது வந்து ட்ரெக்கிங் போகிறார் அப்படின்னு பார்த்தா எத்தனை கூட்டம் வருது எல்லாம் தலை அவர் இருக்கிற அமைச்சரே அவர் கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டுங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் சரி மூணு மாதம் மூணு மாதத்துக்கு இத்தனை பேர் கணக்கு போட்டால் இது இப்படி ஒரு அமௌண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணோன்னா அதில் வந்து அவங்க வசதிகள் நமக்கு செஞ்சு கொடுக்கணுங்கிறான் ஏதோ ஒரு ரெண்டு இடத்துல மெடிக்கல் கேம்ப் இருக்குது அதுவும் கூட ஒரு ப்ரைவேட்டு அவங்க ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அங்கே ஒன்றும் அந்த டெலி கம்யூனிகேஷன் பெரிய அளவு இல்லை அதனால் சில ப்ரைவேட்டு வெண்டார்ஸ்ட்டை நாங்கள் கேட்டிருக்கோம் அவங்க வந்து டவர்லாம் வைக்கிறது சொல்லிட்டுருக்கோம் அப்படி இருந்தால் கூட வாக்கி டாக்கிலாம் வச்சு பார்த்தோம் பெரிய அளவு இல்லை டோலி இங்கேருந்து மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறது சில நேரங்களில் பிரச்சனை இருக்குது அதில் சில பேர் இறந்து போயிட்டாங்கன்னா அதை கம்யூனிகேட் கூட பண்ணுறதுக்கு நமக்கு நேரம் ஆகுது இவங்க போய் ரீச் ஆகிறது அந்த இஷ்யூலாம் இருக்குது அப்படின்னு இதையெல்லாம் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டெவலப் பண்ணும் அப்படின்லாம் கோரிக்கை வச்சுருக்காங்க அப்போ இவர் இந்த ஆய்வு மேற்கொண்ட அமைச்சர் என்ன சொன்னார்னா வருஷத்துக்கே மூணு மாதம் தான் இது நடக்குது பர்மனண்ட்டு ஷெட்டு இதெல்லாம் போட்டு தங்க முடியுது எல்லாம் வைக்க முடியாது ஏன்னா மற்ற நேரங்கள்லாம் வனவிலங்குகள் தான் இருக்குது அதனால் அப்படி பண்ணமா டெம்பரவரி ஷெட்டு வேணால் போடலாம் அப்படி இப்படின்லாம் சொன்னாரே தவிர அப்படின்னா என்னென்ன பெரிய அளவு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கான ஃபீஸிபிலிட்டியும் இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறதையும் அவர் தெளிவாக சொல்ல ஏன்னா இது ஒரு மானிய கோரிக்கையில் ஒரு உறுப்பினர் கேட்டதுனால இந்த பதிலாக அவர் சொல்லியிருக்கார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டு இவர் போய் ஆய்வு மேற்கொண்ட பிறகு என்ன நடந்திருக்குது ஏதாவது நமக்கு தெரியுமா இவர் ஆய்வு மேற்கொண்டதை சீன் போட்டு காட்டிட்டாரு நான் போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த மாற்றங்கள்லாம் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப ஈஸியாக கடினமான ப பாதையாக இருந்தது இப்போ அந்த அளவுக்கு இதாக இருக்காது ஈஸியாக போகலாம் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம் அங்கங்கே ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு பிரச்சனைகள்லாம் போகலாம் அப்படியெல்லாம் எதுவும் பண்ணியிருக்கா சொல்ல ஆனால் ஐயாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கான் காசு சாதாரணம் அவனாக போயிட்டு இருந்த ஒரு பிரயாணத்துக்கு இப்பொழுது பைசா வசூல் நடந்திருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி மதுரை கோர்ட்டில் கேட்டிருக்கான் திருச்செந்தூரில் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் தரிசனம்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த கந்த சஷ்டி இந்த விழா முடிந்துட்டு ஆயிரம்
ஆனாலும் சமீபத்தில் ஒரு விழாவில் திருமணத்தை நடத்தி வச்ச விழாவில் ஸ்டாலின் என்ன சொல்கிறாருன்னா இவர் போகிற பக்கம் பார்த்தா இவர் பெரிய ஜ இது அட்வொகேட் ஆகிடுவார் போல இருக்கு எல்லா கேஸ்லையும் ஜெயிச்சுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு கூசாமல் சொல்கிறார் அதெல்லாம் டி ஆர் ரமேஷ் எவ்வளோ ஒரு தவறான தகவலை தைரியமாக முதல்வரிடம் சொல்லியிருக்காங்க இது வரைக்கும் அறநிலையத்துறை சம்பந்தமாக நடந்த கேஸ்லலாம் எப்படி உத வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு லிஸ்ட்டை அவங்க வாசிக்கிறாங்க ஆனால் தைரியமாக முதல்வர் சொல்கிறார் போகிற பார்த்தால் இவரே பெரிய லேர் அந்த கேஸு இந்த கேஸுன்னு நான் என்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாரு எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கிறது சேகர் பாபுவை பார்த்தா அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ சேகர் பாபுவை பார்த்தா ஆச்சரியம் ஏன்னா பாருங்கள் நான் பல முறை இதை சொல்லியிருக்கேன் திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணதில்லை ஜாலி ஹோலி ஜாலிக்கு ஒருத்தர் பாட்டில் எக்ஸ்ட்ரா பத்து ரூபா அவருக்கும் பெரிய ஸ்தானம் அந்த இந்த அமைச்சரவையில் கொடுத்துருக்கு ஜெயிலில் போயிட்டு வந்தாலும் அவருக்கு மீண்டும் அதே பதவி இன்னொருத்தர் ஹோலி அதை வச்சு எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணி இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறாரு வச்சுக்க ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா ஃபாஸ்ட் ட்ராக்கு இப்போ அவனா மலை ஏறி போயிட்டு வந்தான் அவனுக்கு ஐயாயிரம் ரூபா அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேனுங்கிறது இது எப்படிப்பட்ட ஒரு கடைந்தெடுத்த அயோக்கியத்தனம் ஆனால் இவங்க ஒவ்வொரு தேர்தலின் போதும் அஜ்ஜி மானியத்தை கூட்டுறது ஜெருசலம் போகிறதுக்கு போன தடவை முப்பதாயிரமா இந்த தடவை வச்சுக்கோங்க நாற்பத்தஞ்சாயிரம் வெளிநாடுகளுக்கு போகிறதுக்கு அவனுக்கு மானியம் நம்ம இத்தனை நாள் போயிட்டு இருந்த வெள்ளியங்கிரி மலைக்கு போகிறதுக்கு நீ பைசா கட்டிட்டு தான் இனிமேல் மலை ஏறணும் அப்படிங்கிறது இந்துக்கள் விரோத துரோக ஆட்சி நடந்து கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பல முறை சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதை மீண்டும் ஊர்ஜிதப்படுத்தக்கூடிய செயல் தான் இந்த செயல் அடுத்த செய்தியாக கடலூர் மாவட்டம் பரங்கிப்பேட்டை பதினைந்தாவது வார்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய அகரம் புதுப்பேட்டைன்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஏரியாவை அதில் காமாட்சி கோயில் தெரு இருக்குது அந்த தெருவில் சட்டவிரோதமாக ஜப கூடம் ஒன்று அமைச்சு மதமாற்றம் முயற்சியில் மதமாற்றம் செய்யக்கூடிய அந்த முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறாங்க இது தெரிந்த அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் ஹிந்து முன்னணியிலலாம் வந்து கொஞ்சம் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த செய்தி எப்படி பார்க்குறீங்க இந்து முன்னணி தொடர்ச்சியாக ஒன்று ஒரு ஸ்லோகன் சொல்லிட்டு வரான் இந்துக்களுக்காக வாதாட போராட பரிந்து பேச அப்படிமா இப்போ நீங்கள் அந்த காணொலியை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கோம் நான் இவ்வளவு நாளாக அவங்கள வர வேண்டாம்னு தான் சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் சொல்லி சொல்லி கேட்கலைன்னு வந்து நான் அப்போ அவங்க வந்திருக்காங்க அப்படின்னார்னா அந்த கோயிலை சேர்ந்தவர்கள் வேறு வழி இல்லை இந்த இந்து சமுதாயத்துக்கு யாராவது குரல் கொடுக்குன்னா அது இந்து முன்னணியால் தான் முடியும் அப்படிங்கிறது மாதிரி அவங்கள்ட்ட சொல்லியிருக்காங்க அவங்கள்ட்ட அப்போயே சொன்னேன்னா நீ கேட்டியா அதனால தான் இன்றைக்கி அவங்க வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறாங்க அதில் என்னென்னா அவங்க இருக்கக்கூடிய இடமே கோயில் நிலத்தில் தான் இருக்காங்க அந்த கோயில் நிலத்தில் தான் நீங்கள் வீடு கட்டிகிட்டு இருங்க அப்படின்னா அந்த மக்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அது இந்துவாக இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியது இவங்க இந்துவாக இருந்து கன்வெர்ட் ஆகி அது மட்டும் இல்லை பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள்லாம் கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த வேலையும் செய்து அந்த இடத்துல ஒரு சிமெண்ட்டு கட்டடம் மாதிரி கட்டி அதை ஜபக்கூடமாக மாற்றி சுற்றுப்பட்டில் இருக்கக்கூடிய ஓத்தங்களாக மதமாற்றக்கூடிய அந்த வேலையும் செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறப்ப தான் அந்த கோயிலை சார்ந்தவர்கள் தான் முதல்ல இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்குறோம் அதனால தான் நம்ம திரும்ப சொல்கிறோம் இதோ விவேகானந்தர் அடிக்கடி சொன்னது தான் என்னென்னா ஒரு இந்து இன்னொரு மதத்திற்கு மாறிவிட்டான் என்றால் குறிப்பாக அந்நிய மதத்திற்கு மாறிவிட்டான் என்றால் ஏதோ நம்ம இதில் ஒரு ஆள் குறைகிறான் அப்படிங்கிறது இல்லை ஒரு எதிரியின் எண்ணிக்கை ஒரு பகைவனின் எண்ணிக்கை அதிகமாகிடுச்சுன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆள் அவங்க அந்தமாக பேச போக கூட ஏங்க உங்களெல்லாம் எதிர்த்து நான் இங்கே ஏதாவது பண்ணிட முடியுமா அப்படின்னு ரொம்ப தன்மையாக பேசுகிறது மாதிரி இருக்காங்க ஆனால் அவருடைய எண்ணிக்கை அதிகமானால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு தெரியும் அதுக்கப்புறம் அவங்க வெளி இடங்களிலிருந்தால் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு சர்ச்சு கட்டுறதுக்கு அது ஸ்பான்சர் வாங்கி இங்கே பண்ண முடியும் இவர்களுக்கு ஏஜெண்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல் கட்சிகளையே இவர்களுக்காக குரல் கொடுக்க வைக்கக்கூடிய அளவிற்கு இவங்கள்ட்ட பணபலம் அடுத்தடுத்து வரும் பிறகு ஜாதி ரீதியாக அந்த இடத்துல ஒரு பிரச்சனையை ஏற்படுத்தி ஒரு பெரிய செக்டான ஒரு மக்களையே கூட மதமாற்றக்கூடிய இந்த வேலையிலே அவங்க செய்வாங்க அடுத்தடுத்து இதுதான் செய்வாங்க பல இடங்களில் இதை தான் செய்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்குறோம் அப்படித்தான் இந்த நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த கடலூர் பரங்கிப்பட்ட அந்த சம்பவம் தெரிகிறது சரியான நேரத்தில் அதை அட்ரஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அந்த கோயிலில் பல கோயிலில் பார்க்குறேன் ஏதோ ஒரு திருவிழா நடக்குது ஒரு ஆடல் பாடல் கேளிக்கை நடக்குது அப்பா இந்த வருஷம் திருவிழா நடத்தி முடிச்சிட்டோம் முடிஞ்சது வசூல் முடிஞ்சது அடுத்தது அடுத்த வருஷத்துக்கு அந்த போஸ்டிங்கு யார் அடுத்தது
இது வந்து இந்து தர்மத்திற்காக குரல் கொடுக்கக்கூடிய அந்த பொறுப்பாளர்கள் அந்த கோயிலில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் அது காட்டுது ஏன்னா நம்ம சமுதாய மக்கள் ஒருத்தவன் வந்து மதம் மாறி போயிருக்காங்கிறது மட்டும் இல்லை அவன் இந்து சமுதாயத்திற்கு ஒரு அச்சுறுத்தலாக எப்படி இருக்கிறான் ஏன்னா அவன் ஜப்ப வீடு கட்டி நாளைக்கு என்னென்னலாம் செய்ய போகிறான் அப்படிங்கிறத காட்டக்கூடிய வகையில் இருந்திருக்கு இதை சரியான நேரத்தில் அட்ரஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவர்களுக்கு துணையாக இந்து முன்னணி பேர் இயக்கம் துணை நின்றுருக்கு இந்த உடனே அட்ரஸ் ஏன்னா அங்கே இருக்கிற பொறுப்பாளர்கள் பேசுகிறதெல்லாம் பார்க்குறோம் இப்படிலாம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க நாங்கள் சும்மா இருக்க முடியாது நீ மாறினது மட்டும்லாம் சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் மதம் மாற்றக்கூடியது நாங்கள் இதுக்காக கேஸ் கொடுப்போம் அப்படின்லாம் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க மிக சரியான நடவடிக்கை எடுத்த அந்த இந்து முன்னணி பொறுப்பாளர்களுக்கு நம்முடைய பாராட்டு அடுத்த செய்தியாக கோவை தெற்கு மாவட்டம் ஆனைமலை மேற்கு ஒன்றியம் அதற்கு உட்பட்ட திவான்சா புதூர் அப்படிங்கிற ஒரு பஞ்சாயத்து அங்கே அரசு பள்ளி இருக்கு அந்த பள்ளியிலிருந்து ஒரு காட்சி வந்து வெளியில் வந்திருக்கு அது வைரல் ஆகிட்டு இருக்கு சில இஸ்லாமிய மாணவர்கள் பள்ளியின் வளாகத்திலேயே தொழுகையில் ஈடுபடுறாங்க அப்படி ஈடுபடுறத பார்த்துட்டு சிலர் வந்து புகைப்படம் எடுத்து வீடியோ எடுத்து அதை வெளியில் விட்டுருக்காங்க சில இந்து முன்னணியை சேர்ந்தவர்கள் போயிட்டு இது பள்ளிக்கூடத்தில் இது என்ன புது பழக்கமாக இருக்குது இது முறை இல்லையே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தலைமை ஆசிரியரிடம் தலைமை ஆசிரியரே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நான் ஒரு வாரம் மட்டும் ப்ரே பண்ணுறதுக்கு அனுமதி கொடுத்துருந்தேன் அதன் பிறகும் அங்கே அப்படி நடக்குதா அப்படிங்கிறது எனக்கு இப்போ தான் தெரிய வருது அப்படின்னு பேசக்கூடிய வீடியோவே நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இந்த செய்தியை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது இது வேண்டுமென்றே செய்யப்பட்டதா இல்லை முதல்ல அவங்க எப்படி அந்த ஸ்கூலில் அனுமதிச்சாங்க அப்படின்னே தெரியல அது ஏன் ஒரு வாரத்துங்கிறது அதான் அப்படின்னா இவர் அந்த மாணவர்கள் கேட்டுக்கொண்டார்கள்ங்கிறது அனுமதிச்சாங்களா ஏதாவது அமைப்புகள் இந்த மாணவர்களுக்காக பேசுனாங்களா அவர்களுக்கு பயந்து கொண்டு அந்த தலைமை ஆசிரியர் இது ஒன்று அவங்க என்ன இந்த வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் நாங்கள் தொழுகிறோம் அப்படின்னாங்களா இவர் என்ன கதை விட்றாருன்னு தெரியல ஒன்றும் முழு டீட்டெயில் நமக்கு வரணும் இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப சர்ச்சையான விஷயம் பார்த்தோம் இங்கே சைதாப்பேட்டை ஸ்கூலில் பேசுனா அதே அது அசோக் நகர் ஸ்கூலில் பேசுனாங்கன்னு ஒரு கதை விட்டாங்க ஏன் ஏரியாவில் வந்து நீ இப்படி எங்கள் ஆசிரியர் அப்படியெல்லாம் பேசிட்டு போயிட்ட அப்படின்னு பாவ புண்ணியம் பேசுனது திருக்குறள் பற்றி பேசுனது அவர் ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து வந்து ஒரு இரநூறு போலீஸோடு போய் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்கிறத பார்த்தோம் காரணம் இது வந்து அறிவியல் சொல்லிக்கக்கூடிய சிந்தனையை தூண்டக்கூடிய விஷயங்களை எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கக்கூடியது தான் பள்ளி அந்த இடத்துல வந்து மூட நம்பிக்கையை விதைக்கக்கூடிய இந்த வேலையெல்லாம் செய்யக்கூடாது எது திருக்குறள் சொல்கிறதே அவங்க முழு நம்பிக்கை அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டாங்களா என்ன இப்பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட மதம் சார்ந்தவர்கள் அவங்க தொழுகை பண்ணுறதுக்கு எப்படி அரசு பள்ளியில் இடம் கொடுத்தாங்க உங்களுக்கு தெரியும் இந்த உடுப்பிலேயும் ஆரம்பத்தில் அந்த ஸ்கூலில் எல்லா இஸ்லாமிய மாணவிகளும் வந்து புர்கா போட்டு வரல இஜா போட்டு வரல பாப்புலர் ஃப்ரண்ட்டுடைய கேம்பஸ் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அதை அவங்களை சார்ந்த ஒரு ஏழு மாணவிகள் மட்டும்தான் ஹிஜா போட்டு வந்தாங்க அதை அந்த பள்ளி நிர்வாகம் கேள்வி கேட்டது அவர்களுக்கு ஆதரவாக அடிப்படைவாத இஸ்லாமிய அமைப்புகள் களத்தில் குறித்தாங்க படத்தில் பார்த்தா அது வந்து இந்த நாட்டிலே இஸ்லாமியர்களுக்கு எந்த ஒரு வழிபாட்டு உரிமையும் இல்லாத மாதிரியான ஒரு பெரிய செய்தியாக ஊடகங்கள்லாம் கொண்டு போனது பிறகு அந்த மாணவியை வந்து பெரிய புரட்சியாளர் மாதிரிலாம் சொல்லி இங்கேயே கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு விருது கொடுத்த அந்த சம்பவம்லாம் தமிழ்நாட்டில் நடந்தது எப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த டெஸ்ட் பண்ணுறது அந்த வாட்டர் டெஸ்டிங் மாதிரி இப்போ ஒரு அஞ்சு பேரை விட்டு நம்ம தொழுகை பண்ண விடுவோம் நாளைக்கு ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேயும் இது மாதிரி செய்ய விடுவோம் பிறகு நம்ம சொல்கிறது மாதிரி தான் இந்த அரசு பள்ளியே நடக்கணும் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் நினைத்து திட்டமிட்டு இதை செய்கிறார்களா அப்படிங்கிறது தெரியல ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூல் அந்த ஸ்கூலில் விடுமுறை நாட்களில் ஆர்எஸ்எஸ்ஸுடைய ஒரு கேம்ப் பண்ணணும் அந்த அதுவும் குறிப்பாக அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆர்எஸ்எஸ்ஸில் முக்கிய பொறுப்பாளர்களுடைய சந்திக்கக்கூடிய ஒரு இரண்டு நாள் நிகழ்ச்சி அந்த நிகழ்ச்சி நடப்பதுனால அந்த ஸ்கூலுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனைனா லீவில் தான் நடந்தது இந்த ஊட்டி பக்கத்தில் நடந்தது பள்ளியிலே ஆர்எஸ்எஸ்ஸுடைய கேம்ப் நடப்பதா அப்படின்னு சொல்லி அங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த இவங்களுக்கு இவங்க போடுற புறையை தின்னுட்டு குலைக்கக்கூடிய இந்த ஒரு சில அமைப்புகள்லாம் இருக்குது திராவிடர் கூட்டம் ஒரு சில அதுலேருந்து பிரிஞ்ச சில கம்பெனிகள்லாம் இருக்குது அதுங்கெல்லாம் உடனே புகார் கொடுத்த உடனே உடனே அடுத்த நாள் வந்து அன்பில் மகேஷ் வந்து ஒரு சுற்றறிக்கை அனுப்புகிறார் இனிமேல் ஸ்கூலில் வந்து குறிப்பாக அரசு பிள்ளையாக இருக்கலாம் தனியார் பிள்ளையாக இருக்கலாம்
இடம் கொடுக்க கூடாது முன் அனுமதி வாங்கணும் இடம் கொடுக்க கூடாது அப்படி அப்படிங்கிறதுலாம் ஆனால் நம்ம அப்பவே கேட்டோம் ஒரு இப்போ சமீபத்தில் கூட ஒரு கிறிஸ்தவ பள்ளியில் கலைஞருடைய நூற்றாண்டு விழா நடந்தது அதில் அப்பாவு பேசின அந்த விஷயங்கள்லாம் கூட வந்தது அதுக்கு மட்டும் எப்படி அரசியல் பேசவும் இல்லை இவங்க திராவிட இயக்க கொள்கை பேசுறதுக்கு மட்டும் எப்படி ஸ்கூலுக்கு அனுமதிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரில இன்னொன்று அவன் அதுக்கு பர்மிஷன் பண்ணனா அந்த ஸ்கூல் என்ன கதி ஆகும் அப்படிங்கிறது வேறு ஒரு கதை இதற்காக ஒரு ஸ்பெ ஆர்எஸ்எஸ் கேம்ப் நடந்தது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் சுற்றறிக்கையெல்லாம் அனுப்பிச்ச பள்ளிக்கல்வித்துறை இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ண போகுது இது அவருடைய ஏரியா இல்லையா அப்படிங்கிறது நம்முடைய கேள்வியாக இருக்கிறது ஏற்கனவே கோயமுத்தூர் எப்படி சென்சிட்டிவான பகுதின்னு தெரியும் ஏன்னா ஒரு பெரிய குண்டு வெடிப்பு நிகழ்வதற்கான ஒரு முன்னோட்டமாக செய்யப்பட்டதே இவங்க சிலிண்டர் வெடிப்பு விபத்து அப்படின்னு சொன்னக்கூடிய இடம் இப்போ இதெல்லாம் வந்து கண்டும் காணாமல் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் இதே போன்ற ஒரு விஷயம் வேறு ஒரு அரசு பள்ளியில் நடந்திருந்ததுன்னா இந்துக்கள் நடத்தியிருந்தாங்கன்னா அவங்க வேறு ஏதோ ஒரு கோ பூஜை மாதிரியோ ஏதோ ஒன்று நடத்தியிருந்தாங்கன்னா சில நேரம் இங்கே பெரிய கொந்தளிப்பு ஏற்படுத்தி இது வந்து ஸ்கூலா இல்லை சங்க மடமா அப்படின்லாம் கேள்வி கேட்டிருப்பாங்கல்ல அமைச்சர் நேரடியாக வந்து வந்திருப்பார போய் நானே போய் நான் என் களத்துக்கு வந்துட்டேன் நான் அப்படின்னு சொல்கிறது யாரோ பே பாடிய அந்த தமிழ் தாய் வாழ்த்தில் ஒரு அவங்களுக்கு நோட்டீஸ் ஆகாத அளவுக்கு ஏதோ ஒரு வார்த்தையை விட்டுட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட கெஸ்ட்டு ஆர் என் ரவி தான் இதை வேண்டும் வேண்டிய சொல்லி செஞ்சுருக்காரு அப்படின்னா இப்போ இது யார் சொல்லி இங்கே நமாஸ் நடக்குது வெள்ளிக்கிழமை நமாஸ் நடக்குது அவர் இப்போ ஆசிரியர் ஒத்துன்றிருக்காராம் ஒரு தடவை நான் அனுமதித்தேன் தொடர்ச்சியாக அது நடக்குதா அப்படின்னா அந்த ஒரு முறை யாரை கேட்டு ஒரு அனுமதி கொடுத்தார் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியெல்லாம் இருக்குது ஏற்கனவே இவங்க வந்து ஒரு முந்நூற்றி ஐம்பது ஆசிரியரை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு இருந்தாங்க சவுத்தில் காரணம் என்னென்னா இவர்களால் தான் ஜாதி முதல்லாம் வந்ததுன்னு இப்போ இவங்க ஒரு சுற்றறிக்கை விட்டாங்கல்ல க கயிறு கட்டிட்டு போனால் வந்து ஜாதி மோதல் வந்துடும் அப்படின்லாம் இந்த சந்திர அறிக்கையெல்லாம் சொல்லிடுறாங்க இப்போ இந்த நமாஸ் போனால் என்ன நடக்கும் இப்போ இதுக்கு சந்திர ஒன்றே சொல்லணும் இல்லை நான் இதை தான் இதெல்லாம் தான் நான் ரிப்போர்ட்டில் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ பாருங்கள் நமாஸ் நடத்துறீங்க இதனால் நாளைக்கு இந்துக்கள் இந்து மாணவர்கள் அவங்க ஏதாவது வந்து ஐயப்பனுக்கு மாலை போட்ட நேரத்தில் அவங்க பஜனை பாடுவாங்க இதனால் அங்கே பிரச்சனை வராதா அப்படின்னா அவர் அறிக்கை கொடுக்கணும்ல இப்போ இந்த இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு அவர் சஜஷன் கொடுக்கணும்ல செய்வாரா அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய கேள்வி பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் தெரியும் அவர் வந்து உதயநிதியுடைய ரசிகர் மன்ற தலைவர் அவர் அமைச்சராக இருப்பதை விட அவர் இந்த பணியை மிக சிறப்பாக செய்கிறதுனால இதில் பெரிய அளவுக்கு அவருக்கு நாட்டமும் அதில் ஒரு ஒரு பார்வையும் இல்லாமல் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்முடைய புரிதலாக இருக்கிறது மேலே என்ன நடவடிக்கை எடுக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து இந்துத்துவ அமைப்புகள் அடுத்த கட்ட போராட்டத்தை முன்னெடுக்கும் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இறுதி செய்தியாக சென்னை திருவெற்றியூரில் இருக்கக்கூடிய விக்ட்ரி மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் அந்த ஸ்கூலில் பார்த்தா திடீர்னு வாயு கசிவு ஏற்பட்டிருக்கு ஒரு முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் வந்து உடல்நிலை சரியில்லாமல் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்புறம் தேவையான அந்த பேரிடர் குழுவெல்லாம் வந்து சோதனை பண்ணி பார்த்துட்டு அது இல்லை இப்போ இந்த காஸ் கசிவு இப்போதைக்கு இல்லை அது ஸ்டாப் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனாலும் பள்ளி நிர்வாகம் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா பள்ளிக்கு நாளையும் சேர்த்து விடுமுறையும் விட்டுருக்காங்க இந்த செய்தியை போய் சார் பார்க்குறீங்க ஏன் விசிட் பண்ணிட்டாரா அமைச்சர் அமைச்சர் இன்னும் போகலை போகலை அது அவருடைய ஏரியா இல்லை போல இருக்குது அது சேகர் பாபு எல்லாம் அவங்களாம் இருக்கிறதுனால அவர் அங்கே பார்த்துருப்பார் போல இருக்கு சரி இது ஒரு ஹெல்த்து இஷ்யூ இருக்குது எங்கே பார்த்தாலும் நடந்து ஓடக்கூடியவர் மாரத்தான்லாம் ஓடக்கூடியவர் ஹெல்த்து மினிஸ்டர் அங்கே போனாரா தெரியல மேயர் போய் பார்த்தாங்களா தெரியல ஆனால் ஏதாவது ஒரு சம்பவம் ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் அதுவும் இந்து நடத்தக்கூடிய ஸ்கூலில் ஏதாவது நடந்தால் பொங்கி எழக்கூடிய இந்த அரசு நிர்வாகம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தேன் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு குழந்தைங்க இம்மிடியேட்டாக ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகியிருக்காங்க இது ரெண்டு மூணு நாளாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்பிலேருந்தே கசிவு இருக்குது எங்கள் தொண்டையெல்லாம் கரகரன்னு இருக்குன்னு நாங்கள் சொன்னோம் அது சீரியஸாக இல்லை பிறகு எங்கள் எங்கள் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து அதுக்கு கவனம் கொடுத்து உடனே அவங்களாலேயும் இன்னும் முடியல அப்படிங்கிறப்ப தான் பேரிடர் குழுக்கு கூப்பிட்டாங்க அவங்க வந்து எங்களை வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஆசிரியர்களை விட்டு கொடுக்காம அந்த மாணவிகள் பேசுகிறாங்க ஆனால் ஸ்கூல் நிர்வாகம் எப்படி இருந்தது இப்போ வரைக்கும் எதனால் கசிவு அப்படிங்கிறது குறிப்பாக இது எல்லாமே பெண் குழந்தைகள்
புதுசாக தோணுது என்னென்னா இப்போ சமீபத்தில் ஏன்னா அதுவும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்கிறதுனால சேர்த்து சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது ஒரு லேபு எட்டு பேர் இருந்து பெரிய அறிவியல் ஆராய்ச்சியெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா இது எதுக்கு நம்ம போய் ஃபாரின்லேருந்து நைஜீரியாலேருந்துலாம் வர வச்சு இல்லை மற்ற மற்ற கண்ட்ரீஸ்லேருந்து தான் கொண்டு வந்து நம்மளே போதைப் பொருளை செய்யலாமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படித்த பையன் அவனுக்கு பக்க பலமாக ஏழு மாணவர்கள் புது ஆராய்ச்சியெல்லாம் பண்ணி பெத்தட்டமைன் அந்த மூலக்கூறு வச்சு நல்லா போதை கொடுக்கக்கூடிய மருந்தை செய்யலாமே அப்படின்னு அதுவும் லேபில் தான் அதுக்கு புதுசாக ஒரு லேபையே அமைச்சிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு மாணவர்கள் இந்த திராவிட மாடல் அரசில் மாணவர்கள் வந்து அவங்களுடைய ஆராய்ச்சி எல்லாம் பெரிய லெவலில் போயிட்டுருக்குன்னு இவங்க தான் மாற்றுறாங்க இந்த ஆராய்ச்சி எந்த அளவுக்கு மேலே போயிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஏன்னா இந்த ஸ்கூலுங்கிறதுனால அதையும் சேர்த்து சொல்ல வேண்டும் இப்போ இதுலேயும் இந்த லேப்லேருந்து கசிவா அப்படின்னு ஒரு டவுட் இப்போது வரை காரணம் கண்டுபிடிக்கவில்லை அப்படிங்கிறது தெரியுது மாணவர்களுடைய உயிர் அவ்வளவு கிள்ளுக்கிரையாக ஆகிவிட்டதா அப்படிங்க ஏன் அந்த ஒரு சீரியஸ்னஸ் இல்லாமல் இது வரைக்கும் எந்த அமைச்சர்களும் போய் பார்க்கல அப்படிங்கிறது மாறாக பல இடங்களில் பல ஸ்கூல்ஸில் நார்த் மெட்ராஸில் இருக்கும் பல ஸ்கூல்ஸில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் சொல்கிறாங்க அந்த ஸ்கூல் என்ட்ரன்ஸ்க்கு எய்த்தாப்பிலே ஒரு சில டாஸ்மாக் இருக்குது அங்கே குடிக்கிறவங்க வந்து அங்கே மாணவிகள்லாம் கிண்டல் பண்ணுறாங்க அதனால் அந்த பக்கம் நாங்கள் வந்து மெயின் என்ட்ரன்ஸாக இருந்ததுன்னா அதே க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோமீட்டர் சுற்றி இன்னொரு என்ட்ரன்ஸ் வழியாக ஸ்கூலுக்கு வர அளவுக்குலாம் இருக்குது ஏன்னா இந்தளவுக்கு டாஸ்மாக் அதுக்கு திறந்து வச்சுட்டு எங்கள் அழிச்சாட்டியம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பல முறை நம்ம இதே ஸ்ட்ரீட் டிவிலையும் பேசியிருக்கோம் அதற்கு பிறகு ஒரு ஸ்கூலில் அந்த நடவடிக்கை எடுத்து அது பக்கத்துலேயே ஏன்னா அந்த சேல்ஸ் போயிடக்கூடாது பக்கத்துலேயே இன்னொரு இடத்துலையும் டாஸ்மாக் திறந்துருக்காங்க அப்படின்னு பள்ளி கோயில் பக்கத்துலாம் டாஸ்மாக் கூடாது அப்படிங்கிறாங்க இப்போ நேற்று தான் வந்து முதல்வர் கூட சொல்லி நான் ஒரு தந்தையாக இருந்து அறிவுரை சொல்கிறேன் நீங்கள் போதையின் பாதையில் சென்று விடாதீர்கள் அப்படின்லாம் பேசினார் ஆனால் அப்போ தான் இந்த விஷயத்த பார்க்குறோம் இன்னொரு பையன் பஸ்ஸில் போகிறப்ப வந்து கஞ்சாவை பற்றி பற்ற வைக்கிற அந்த ஒரு வீடியோ அதே நேரத்தில் போகிற அந்த விஷயத்தெல்லாம் பார்க்குறோம் போதை தலைக்கேறி இருந்ததுனால கண்டக்டர் சீட்டு வாங்க சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தவன் அடித்து கொண்ட அந்த விஷயத்தை பார்க்குறோம் ஸோ ஒரு இந்த திராவிட மாடல் ஆட்சியில் யார் மீதும் ஒரு அக்கறை இல்லாத ஒரு அரசாக இது இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு துர்பாக்கியமான சூழலை தான் இது காட்டுகிறது வரும் தேர்தலில் இதற்கான விடிவை மக்கள் தரப்போகிறாங்களே இல்லை மாதம் மாதம் நமக்கு ஏதோ ஆயிரரூவா கொடுக்குறாங்களே அந்த நிம்மதியோடு நாம் இருந்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு மக்கள் நினைக்க போகிறாங்களான்னு நமக்கு தெரியல பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் சிடிவி நேயர்களுக்கு தெரியும் நாம் தினந்தோறும் ஐந்து செய்திகளை திரட்டி சேகரித்து விவாதித்து மக்கள் முன் கொண்டு வந்து சேர்க்கிறோம் முன்னணி செய்தி ஊடகங்கள் எடுத்து விவாதிக்க தயங்கக்கூடிய அஞ்சக்கூடிய செய்திகளை ஸ்ரீ டிவி நெஞ்சுரத்தோடு தேச நலனில் அக்கறை கொண்டு செய்திகளை திரட்டி உங்கள் முன் கொண்டு வந்து சேர்க்கிறது அந்த வகையில் இன்றைய செய்திகள் சிந்தனைகள் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு தனது ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்ட மூத்த அரசியல் விமர்சகர் திரு ராஜேஷ் ராவ் அவர்களுக்கு ஸ்ரீ டிவி நேர்கள் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி சார் நன்றி ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஹிந்த் ஜெய் ஹிந்த்